graad 12, ons is terug bij toepassings van calculus en today we gaan look at minimum and maximum values. How can you determine a minimum of a, uh, and a maximum value if you hear the word minimum and maximum? What are you going to do? Goed, die eerste vraag hier is, bepaal die maximum waarde van uh, die functie fx waar fx gelijk is aan minus x kwadraat plus 4x plus 10. We've read the word maximum, so we know if you read the word maximum, you immediately derive equal to zero, get the x value and substitute the x value into the original formula. As ek die woord minimum of maximum hoor, luister baar mooi, wat doen ek? Ek lei die vergelijking af. Daarna stel ek om gelijk aan 0, ek rui my x waarde of waardes en ek plaas dit terug binnen in die oorspronkelijke vergelijking om dan my minimum of maximum waarde te kry. So let's do that. To get the maximum, we're going to derive. Ok, it's minus 2x plus 4. Now, to get that maximum, you must equal it to 0. So I ga minus 2 plus 4 gelijkstel aan 0. En dit geef vir my, minus 2x is minus 4. En daarom is x gelijk aan 2. You have it, that's not your maximum value yet. Now you've got to restart substitute that x value into you, your original formula to get your maximum value. En die antwoord wat jy hier krijgt is dan jou maximum waarde. Minus 4 plus 8 is 4 plus 10 is 14. Dit is die maximum waarde uh, wat dan gevraag is. Ok, the next one is determine the minimum value of this guy. Die minimum waarde en dit lijkt vir my soos een oppervlakte waar x groter is as 0. So kom ons gaan skryf eers hierdie oppervlakte vergelijken in, in een formaat dat ons ontwel kan differentiëren. So ek gaan daai x opbring, dan word het x tot die mag min 1, min 2. So, as ons om daai formaat kry, dan gaan sê ons, sê ons da dx, dat is the right way of writing that, then this is 1 minus 16 x to the power of minus 2. Dan gaan ek nou daai ookie vat, want om die minimum te kry, gaan ek om gelijkstel aan 0. So ek kan x kwadraat onder die lijn insit, gaan om gelijkstel aan 0. So ek kan daai ook oor die lijn vat, dan word hy 16 op x kwadraat. Then I can do a bit of cross multiplication. So x kwadraat is dan gelijk aan 16, en daarom is x plus of minus 4. But, you can see there that they, they acquire that x is greater than 0, therefore x equals 4. Nou is ek nog nie klaar nie, ek het nog nie my minimum bepaal nie. Hoe gaan ek my minimum bepaal? By substituting that 4 into my original formula. So ek gaan nou 4 binnen in my oorspronkelijke vergelijking insit. To get the minimum. It's 4 plus 16 on 4 minus 2. So I get 8 minus 2 and 6 is then, then my minimum value over there. Goed. Ons laaste vraag hier so. Hulle hou baie daarvan om hierdie te vraag. En um, ek gaan teken altyd vir myself een preekie as hulle hierdie vraag. I usually draw a picture if they ask these things. They say that the maximum area of a rectangle, they want the maximum area of a rectangle, can you read the word max? Okay, and that rectang rectangle's got a perimeter of 100 meter. Hulle soek die maximum oppervlakte van een raghoek, en die raghoek, sy omtrek, is gelijk aan 100 meter. So kom ons teken een raghoek, ons maak sy lengte x en sy breedte y, 
En dan schrijf ons twee vergelijkingen neer. We will write the perimeter. The perimeter is 2 times x plus 2 times y. Dat is mijn omtrek. Dus ik om hier dan stap, dan is het 2 x en 2 y bij elkaar. En the area we know is length times width. Dus so dit is x mal y. Dus so dat is mijn twee vergelijkingen wat daar sprake is. Dus so de eerste ding wat hulle vir my gee is hulle sê the, die omtrek is 100 meter. So I can substitute the perimeter with 100 meter. And now I can do, I can get, uh, remember the equation must be in terms of y. So I can do a bit of substitution. Um, let's uh, get this one in terms of y. So we can say 2i is gelijk aan 100 minus 2x. So now I can dwars deel gaan deel met 2, so I get 50 minus x. So now I can substitute the y into this equation to get an equation in terms of x. So kom ons vervang dan nou die, ek wil die maximum oppervlakte heen. So ek gaan vervang nou my y waarde met 50 minus x. Ek gaan nou mooi vele wijze doen ek dit. See, I've taken the perimeter formula and I write it in terms of y. Ek het twee y aan die ene kant gehou en alles aan die kant toe gevat en I write it in terms of y. Dan vat ik hier die y waarde en ik ga vervangen om binnen in my y in, in my oppervlakte formule. Because the question is, determine the maximum area that you can get when the perimeter of a rectangle is 100 meters. So I vervang my y met 50 minus x. I simplify. So I've got 50x. 50x. Minus x squared. En om een maximum te krijgen, gaan ik nou die oppervlakte vergelijking afleiden. So ik gaan krijgen dA dx. Gaan ik derive. En dit geeft mij 50 minus 2x. Kijk, so to get an x value where we get a maximum area, I equals that. To zero, so 2x is dan gelijk aan 50. If I equal that to zero, then I can take the 2x to that side. That equals 50, so x equals 25. So my maximum oppervlakte is wanneer x 25 is. So we can substitute that into that equation to get the value of y. So uh, um, the x value is 25, 2 times, so uh, we've got 100, so it's 2 times 25, gives me 50, plus 2y, so I can, I would on work like this on 25, so what's the maximum area is going to be? The maximum area is going to be, if I substitute this x value, and this, uh, this y value into the original formula, then the maximum area is going to be 25 times 25 is going to give me, let me just check quickly. x equals 25. In the original formula, that's my original voice, my original formula, a equals x times 25 times 25. If you work that out, it's going to give me uh, 2 times 11, 0, 10. going to be 625 square meters. 
625 square meters is going to be the maximum area if the perimeter equals 100 meters. Um, the this two passings for minimum of maximum summikis. I'll be back with some more.